Sveiks, skatītāji! Mans vārds ir Elvis Īvāns, un es būšu jūsu gīts nekastamo īpašam džungļos. Raidījumu tiklā nekastamo īpašam gīts mēs pētīsim dažādas arhitektūras stils – jūgenstils un art deko. Padomu laika īpašums un jaunos projekts tiks iekļauts pat funkcionālisums. Apģērbi un dzērieni? Nē. Tos mēs nepētīsim, taču sekojot līdzi mūsu raidījumiem, interaktīvā veidā uzzinās par to, kā Rīga attīstījās. Savu pieredzi nekustamo īpašam jomā esmu ieguvis kompānijā Dream Property, kur man palīdzējusi atklāt šīs nozaras apslēptos zemūdens akmeņus un aizberga neredzamās puses. Es parādīšu jums pagātas noslēpumus un tagadnes patniesības. Jūs uzzināsiet par māju vēsturi un to, kā tās dzīvo mūsdienās. Jums būs iespēja redzēt visu no augšas, no apakšas, no sāna un no citu plānu. Mēs to uzturam par pašsaprotam lietu un dažkārt par to piemirstam. Bet Rīga ir viena no skaistākajām pilsētām Eiropā. Ar savu arhitektūru tā piesaista vairākas miljonas turistu un mākslas baudītāju ik gadu. Un tieši jūgenstils, kas bija aktuāls no 1890. līdz 1910. gadam, ir dominējušais arhitektūru stils mūsu galvaspilsētā. Rīgā ir aptuveni 800 jūgenstila ēku, kuras pārsvarā izvietojušās klusajā centrā un vecīgā. Jūgenstila arhitektūra ir viens no Rīgas lepnumiem, un tā ir iekļaut UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. Pirmās jūgenstila ēkas Latvijā tika celtas 1899. gadā. Starp citu, šī bija pirmā. Viena no jūgenstila odziņām bija skaistuma – sievietes stāles. Klīs leģendas, ka savu laiku ticis rīkots skaistuma konkursa akmens dāmā, un par neoficālo mīs Latvijas atzīt šī ēkas daļa. Ar savu redzējumu par jūgenstilu mūs iepazīstināja arhitekta Marta Prikula. Filozofs Frīdriks Nīče reiz teicis, ka patiesība ir neglīta. Māksla kalpo, lai mēs nepazustu patiesībā. Jūgenstila mērķis un sūtība no stila rašanās brīža bijusi sniegt skaisto un krāšņo ik vienam. Jūgenstila bagātīgo formu valodu varam atrast nevien tā laika ēka fasādēs un iekštālpu apdarē, bet arī mēbelēs, vitrāžās, traukos, galda piedarmos un pat burtos. Tomēr, ja domāsiet, ka viss viens skaistuma vārdā, jūs kļūdīsieties. Jūgenstila celtniecības veids ir ēkas sērijas un tai atbilstoša ērta telpiskā plānojuma mākslinieciski izteiksmīgs atveidojums būvis veidolā. Citiem vārdiem sakot, liederīgi lietišķā pārvēršana skaistajā. Un kādēļ gan ne? Tāpēc, kad viens skaistā šķiet par maz, dodieties uzmeklēt Rīgas jūgenstila pērlis un priecējiet savas acis. Lai arī šī ir UNESCO pilsētas daļa, dienaks tumšajā laikā šeit zied un plaukst Rīgas nakt dzīvi. Vairākās jūgenstila lēkās ierīkot elitāri restorāni, lounži un citas vietas, kur iecienījuši gan vietējie mākslas baudītāji, gan turisti. Jūgenstils ir viens no Rīgas skaistumiem un rotām, kuras dažkārt mums jāiemācās baudīt pašiem. Renāte Musihina, sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja, mūs iepazīstināja rīsu cenu analīzi. Vidējās cenas renovētās jūgenstila lēkās remontētiem dzīvokļiem ir no 2500 līdz 4500 eiro par kvadrātmetru. Neremontētiem dzīvokļiem nerenovētā ēkā, gadījumā, ja dzīvoklim ir liela platība – virs 100 kvadrātmetriem, cenas ir sākot ar 1700 eiro, ar platību līdz 100 kvadrātmetriem – sākot ar 2000 eiro par kvadrātmetru. Darījumi notiek diepazonā no 2700 līdz 4000 eiro par kvadrātmetru. Vīrs 4000 eiro par kvadrātmetru darījumi notiek salīdzinoši reti. Šajā segmentā cena ir atkarīga no izvietojuma, ēkas un paša dzīvokļa tehniskā stāvokļa. Liels paldies par to, ka skatījāties! Nākošajā raidījumā es jums pastāstīšu vairāk par art deko un funkcionālismu iezīmēm Rīgas arhitektūrā. Tiekamies nākamreiz! Čau!